ተመልካቾቻችን የዶክተር ቴዎድሮስን መመረጥ በተመለከተ አስተያየት እንዲሰጡኝ ከክብሩ ዶክተር ወቅነህ እገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር አጭር ቆይት አድርጋለሁ ሱንም እንከታተል ክቡር ዶክተር ወቅነህ እገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ለዓለም የጤና ድርጅት መሪነት መመረጣቸውን ምክንያት በማድረግ አስተያየት እንዲሰጡኝ በጠየቆት መሰረት ጥሬና ክብረው በቲጂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ላይ ስለተገኙ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግና ተመስን በመጀመሪያ እንግዲህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንኳን ሳለን ኢትዮጵያን ብቻ አርምሄስ እንኳን በጋራ ሁላችንም ደሳለን ዶክተር ቴዎድሮስ ለዓለም የጤና ድርጅት መሪነት በቃታ አላቸው በማለት ነበር ኢትዮጵያችን ዶክተር ቴዎድሮስን ለጩነት አቀረበችው በዚህም የዶክተር ቴዎድሮስ በቃታቸው ታይቶ ለዓለም የጤና ድርጅት መሪነት በከፍተኛ ድምጽ ተመርጧል ይህም ለኢትዮጵያችንና ለአፍሪካ ትልቅ ኩራት ነውና ዶክተር ወርቅነህ ይህንን በተመለከተ እርሶ ቢገልጹልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይህን ነገር ከመግለጽ በፊት አጠቃላይ ታሪካዊ ዳራውት ማየት ተገቢ ነው ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አብዛኛዎቹ አፍሪካውያን በቅኝ ግዛት በነበረው ጊዜ መስራች ሀገር በጣም ጥቂት ብቻኛ ነው እናንተን መስራች ሀገር ኢትዮጵያ ልጅ ሌሎችን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በወቅቱ ሲመሰረቱ በርካታዎቹ የአፍሪካ ሀገራት በኮሎኒያሊዝም ስር በነበረው ጊዜ ኢትዮጵያ መስራች ሀገር ነች ከዛ በተጨማሪም የ አፍሪካ የዲፕሎማሲክ ሴንተር ምትባል ሀገር ነች እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ጋር ከዓለም አቀፍ ትንስፍሮች ጋር ዘመናትን ያስቆጠረ ትስስር ነው ያለን በዚህ ሁኔታ በርካታ ብቁ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እየሰሩ ይገኛሉ የፈለግነውን ያህል በስፋት ባይሆንም ግን ቁልፍ በሆኑ ቦታዎች ላይ እጅግ የተከበሩ ኢትዮጵያውያን በብዙ ቦታ ዛሬም እየሰሩ ይገኛሉ። ይሄኛው የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ምርጫ ከዚህ ጋራ ያይዘን ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚያየው በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ የአሰራር ውስጥ አቶ በዙ አንድ አንገጥ አለው። ኢትዮጵያውያንን ስራ በውጭ ሀገር መስራ ቤቶች የማስቀጠር ይሄንን የማገዝ በዘመቻው መስተታፍ የሚል በግልጽ የተቀመጠ የሥራ መዘርዘር አለ። የዶክተር ቴድሮስ እንግዲህ ከዛም በላይ ነው። ባለማቀፍ አጠቃላይ ባለማቀፍ የጤና ውስጥ ጤና ብቻ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ባለማቀፍ ዲፕሎማሲ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር በአባላ ሀገራት የየለት ህይወት ውስጥ ከጤና ጋር በተያያዘ ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው እጅ ግዙፍ የሆነ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው WHO ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ በዋና ዳይሬክተርነት መስራት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ብራንቾች ውስጥ መስራት በራሱ ትልቅ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው። ዛሬ ኢትዮጵያን ወክለው በጣም ሰፊ ዘመቻ አድርገው ከ60 ሀገር በላይ ጉብኝት አድርገው በጣም የተሳካ ውጤት ያገኘው ዶክተር ቴድሮስ እንግዲህ የሀገራችን የዲፕሎማሲ ድል አንዱ ማሳያ ነው። ይሄ ውጤት ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት የተጠቀረ በጋራ መደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ባይሆን ኖሮ አይገኝም ነበር። ዶክተር ቴድሮስ የግል ብቃታቸው እንዳለ ሆኖ በሴክተሩ ላይ ያላቸው የሥራ ልምድ በሀገራችን የጤና ጥበቃ ሚኒስትርነት የነበራቸው የመረን የመሪነት ሚናና ያስከኝት ውጤት እንዳለሆኑ አገራችን ዓለም አቀፍ ሀገሮች በተለያዩ ሀገሮች በጣም በርካታ ሀገሮች እንግዲህ ድምጹን ያው አይተዋል ተቀባይነት ያላት ሀገር የሆነች መጣለች ይሄ ክራሳችን ክብር ጋር በቀጥታ እናያይዘው ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ ላይ ክብር ሊሰማው የሚገባ ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው የኢትዮጵያ ዜጋ ይህንን ግዙፍ ተቋም እንዲመራ ሲመርጡት 
ለማንኛውም ኢትዮጵያ ዊ የክብር ምንጭ ነው ብዬ ለማም ነው ስለዚህ ደስታችን ለዚህ ነው ኮንግሪ ወሰነ ሌለው ታላቅ ውጤት ነው ከዚህ በተጨማሪ ምንጭ ለነገው ኢትዮጵያውያኖችን የሚያነሳ ሐሳብ ነው አባበ ቢክላ በበጀመሪያው ማራቶን ውስጥ ተራሸድፎ ከዘባ በኋላ በጣም በብዙሽ የሚቆጠሩ ሜዳሊያዎች ያገራችን አትሌቶች አስመዝግበዋል አበበ ፋና ወጊ ነው አበበ ቢክላ ፈርቀዳጅ ነው ዶክተር ቴድሮስ ፋና ወጊ ነው ዛሬ በትልቅ ሐላፊነት ላይ ኢትዮጵያውያኖች መመረጥ እንደሚችሉ ተወዳድረው የሌሎች የትልልቅ ሀገሮችን ተፈካካሪዎች ለሁሉም ዓለም በሚያስደምም መንገድ ኮንቪንሲንግ በሆነ መንገድ ማሸነፍ እንደሚችሉ በግልጽ የታየበት ነገ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወዳድረው ማሸነፍ እንደሚችሉ ያሳየ ትልቅ ትልቅ ኢቨንት ሆኖ ነው ያለፈው እኛ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ፌደሪ መንግስትና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄን ጉዳይ በዚህ መልክ ነው የምናየው በውርግጥም ታላቅ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ክንዋኔ ነው ታላቅ ድል ነው ነው የምንለው ዶክተር ወርቅነህ እርሶ የሚመሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞችና በውጭ ሀገር በሚገኙ ኤምባሲዎቻችን ያሉ አምባሳደሮችና የሚሰኖቹ ሰራተኞች ለዶክተር ቴዎድሮስ ማሸነፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ዶክተር ቴዎድሮስ በማሸነፋቸው እዛ እናንተ ጋር ያለው ስሜት እንዴት ነው ዶክተር እሺ እንግዲህ ዶክተር ቴዎድሮስ ወደዚህ ውድድር በሚገቡ በተነ ጊዜ ራሳቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የነበሩት ከዛም በኋላ ለውድድሩ እንዲመች በሌላ ሐላፊነት ላይ ሆነው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር በዚህ ሂደት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስራቤት በሌሎች ሀገሮች የሚገኙ ሚሲዮኖቻችን በሁሉ መስክ ከፍተኛ እገዛ ሁሉንም እገዛ እንዲያደርጉ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠ መመሪያ ነው ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ሰራተኞች የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ማኔጅመንት ዜሎች ሀገሮች የሚኖሩ ሚሲዮኖቻችን እንደ አንድ ሆኖ በዚህ ምርጫ ፍኩክር ውስጥ ተሳትፈዋል አስፈላጊውን ዲፕሎማሲያዊ ሽፋን ሰጥተዋል አስፈላጊውን የ ኢኮኖሚ ዲዛስ የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ሲሰጥ ነው የነበረው ስለዚህ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገበት የሀገራችን አንዱ የዲፕሎማሲ ድል አድርገን ምናየው ነው ትልቅ ኢቨንት ነው ስለዚህ ሁላችንም ደስተኛችንም ዶክተር ቴድሮስ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱን ትላንት ከፍተኛ አቀባበል ላይ ተደረገላቸው የክብር አቀባበል ላይ ተደረገላቸው ክብርም ይገባቸዋል እንግዲህ በቀጣይ ለዓለም ከምና ያበረከት ነው ለዓለም ካበረከት ናቸው በርካታ ነገሮች አንዱ ይሆን ሆኖ ይመዘገባል በታሪክ ማለት ነው አንዱ ይመዘገባል ኢትዮጵያ የራሷ ብዙ ነገር አላት የራሷ ከራሷ አልፎ ለሌሎች ማበርከት የምትችል ሀገር ነች በዚሁም መሪዎችም ለሌላ ዓለም ማበርከት እንደምትችል እንደቻለች ከዚህ ወፊት ስታደርግ እንደነበረ የሚያሳይ ነው ይሄ ደግሞ ላቅ ያለ ወድል ነው በዚህ ሁኔታ ነው የምናወራው ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖምም እንዴት ለዓለም የጤና ደረጃት መሪነት ይመረጣሉ ብለው ከኢትዮጵያ ካብራኳ ይወጡ ልጆቿ ከፍተኛ የስም አጥፋትና የተቃውሞ ዘመቻ ሲያደርጉ ነበር አንም ጀኔቫ በሚገኘው የተባበሩ መንግስታት ደረጃት በደረሰበት ጊዜ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያንነታቸውን የካዱ አንድ ላይ በመሆን ዶክተር ቴዎድሮስ መመረጥ የለባቸው እያሉ ሲጮሁ ምንም እንኳን መብታቸው ቢሆንም የሚያስሙጭዎት ግን በጣም ያሳፍር ነበር ዶክተር ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን ወክሎ በመወዳደር አሸንፈዋል ነገር ግን ለምን ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም ለዓለም ጤና ደረጃት መሪ ይሆናሉ ብለው ለሚቃወሙት ለተቃወሙት የሚያስላልፉት መልእክት ምንድነው ዶክተር ወርቀነ እንግዲህ አቶ መስፍል ይሄ በእምነት የተሳሳተ የፖለቲካ ጉዞ ውጤት ነው በእኔ እምነት ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ልዩነት ሊኖርን ይችላል ነበርም አሁንም አለ ወደፊት የሚኖርል እርስ በርሳችን አንዱ አንዱን የሚቃወሙበት ቦታ የት እንደሆነ ወደ በደንብ ዲፋይንድ መሆን አለበት ለጋራ ጥቅማችን ተብሎ ማለት ነው ዛሬ ይሄ ስለሆነ ብቻ አይደለም ነገ በሚሆኑ ጉዳዮችም በተለይም 
በኔራዊ ላይ ይሄ ናሽናል ኮንሰንሰስ ምንለው የበራይ ጥቅማችንና የፖለቲካ ጥቅማችን ጉዳይ ለይተን ማስቀመጥ በራይ ጥቅማችን ብለን ዲሳይን ባረክናቸው ጉዳዮች ላይ ሁላችንም ምንሰባሰብበት ሁላችንም በጋራ ምናጠቃበትና ምንከላከልበት ሆነ አለበት ከበራይ ጥቅማችን ውጪ በሆኑ ጉዳዮች ፖለቲካል ጉዳዮች ላይ መከራከር መቃወም የሰለጠነ የፖለቲካ ፍክክር የማድረግ ተገቢ ነው ይገባል የዚህ ምርጫ ዋናው እንትሩ የበራይ ጥቅማችን ጉዳይ ነው አንድ መንግስት አንድ ፍርአት በላይ ነው ኢትዮጵያውያን ይሄንን በደም ይገነዘባሉ አብራን አብዛኛው ኢትዮጵያውያኖችም ይገነዘባሉ ከዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ እንግዲህ ቀደም ያልከው ነገር አድርገውታል ይሄ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ውጪ ቢኖረው ኢትዮጵያዊ አይወክልም በጣም ብዙ ሺህ የሚቆጠር ዲያስፖራ ነው ያለው ምናልባትም በሚሊየን እነዚህኞቹ አብዛኛው በትልቅ እንደራሳቸው ድል አርገው እንዳዩ ከተለያየ ቦታ ወደ መስራቤታችን እየተደወሉ ስልኮች በግል ለኔም እንደራሳቸው ደስታ እየደወሉ እጅግ በርካታዎች ናቸው እነዚህኞቹ ግን ልብ ይስጣቸው ነው ማለትም ይችላል እንግዲህ ወደፊት የፖለቲካ ሄደታችን ፍኩክሩ በደንብ ሪፋይንድ የሆነ ሲሄድ እየተስተካከለ ይመጣል በየተፈራ ዶክተር ወርቀና ቀደም ሲልም ከዶክተር ቴዎድሮስ ጋር ባደረኩት ቆይታም ዶክተር ቴዎድሮስ ያሉትም እነዚህ ተቃዋሚዎች እንደሚስተካከሉ ነው ቢስተካከሉማ እኔም ደስ ባለኝ ነበር ነገር ግን አላማቸው ሌላ ስለሆነ ፍጹም የሚስተካከሉ አይደለም አይለወጡ ነገር ግን እርሱ እንዳሉት ዶክተር አሁንም ልብስታቸው ከሁሉም በላይ ግን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን በሰላም ይጠብቅልኝ ዶክተር ወርቀና ከኔ ጋር ስላደረጉትም ቆይታም በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አንተም ላደረከው ጥለት አንተም አንድ አንድ ኢትዮጵያዊ ላረከው ጥረት እንኳን ደሳለ በጣም ላመሰግናለሁ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር ወርቀነ እኔም ከዋሽንግተን ዲሲ ተነስቼ ጄኒቫ ድረስ ይርኩት ዶክተር ቴዎድሮስ ያሸንፋሉ የሚል እምነት ስለነበረኝ በማሸነፋቸው እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ዶክተር ወርቀነ በድጋሚ ከኔ ጋር ስላደረጉት ቆይታ አመሰግናለሁ ደና ሁንልኝ ደና ሁንልኝ ያተወስፈን